रजा साहब ने कहा तंगी साहब को मैं समझा दूंगा मैं पांच दस मिनट दस मिनट नहीं रजा साहब पांच मिनट छह मिनट जनाब मुजाकरात कामयाब हो गए जनाब चेयरमैन शुक्रिया कल सेनेटर तायर बजिंजो साहब ने परसों या कल बहस का आगाज किया था दहशतगर्दी और मुल्क में टेररिज्म और बलूचिस्तान के ऊपर तो मैं आपके तवसत से चंद मिनट उस पर बात करना चाहूँगा जनाब चेयरमैन पाकिस्तान जो है वो एक यूनिक एक्सपीरियंस से गुजर रहा है और वो एक्सपीरियंस ये है कि इट इज इम्पार्टिंग एंड इट इज एक्सपीरियंसिंग टेररिज्म देर आर जनाब चेयरमैन थ्री फॉर्म्स ऑफ टेररिज्म जो इस वक्त पाकिस्तान को के सामने है एक है टेररिज्म वायलेंस अगेंस्ट पाकिस्तान बाय नॉन स्टेट एक्टर्स दूसरा है जनाब चेयरमैन साहब इकोनॉमिक टेररिज्म अगेंस्ट पाकिस्तान जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की सूरत में हो रहा है पाकिस्तान में और तीसरा जनाब चेयरमैन जो टेररिज्म है वो पाकिस्तान की रियासत अपने शहरियों पे कर रही है ये जो टेररिज्म है इस वक्त मुल्क के अंदर जनाब चेयरमैन इसने एक सडन इंक्रीज देखने में आया और इसमें 14 सोल्जर्स व मार्टर्ड व्हेन टू सिक्योरिटी व्हीकल्स मूविंग फ्रॉम पसनी टू उमाड़ा व एम्बोस्ड ऑन द थर्ड ऑफ नवंबर 2023 Number two, on the 3rd of November 2023, a bomb blast targeted the police in DG Khan. Number three, on 4th of November 2003, there was an attack on a PAF training base in Miawali, which was thought, which was uh, thwarted as all the nine terrorists were killed. And it is strange coincidence that in the recent uh, attack. this be in the recent past this base has been subjected to two attacks one by militants and another by a political party uh four four personnel of pakistan army including a lieutenant colonel were martyred five on 8th of november 2023 two policemen were martyred and three others sustained injuries when unidentified armed men attacked the camp office of a private oil and gas company <clears throat> janab chairman the uh, jo terrorist attacks in pakistan hai wo pehle half of 2009 mein unhone total of 271 attacks hue jisse 389 log shaheed hue aur 656 इंजर्ड हुए और जो अगला जो जो नेक्स्ट हाफ ऑफ 2023 है वो कुछ बेहतर होते हुए हमें नजर नहीं आ रहा जनाब चेयरमैन इस बात को मद्देनजर रखना चाहिए कि ये जो सडन अटैक ऑन पाकिस्तान आर्म फोर्सेस इंस्टॉलेशन हम देख रहे हैं ये कोइंसिडेंटल है या वैसे ये कौन साइड करता है विद द रिटर्न ऑफ द इलीगल अफगान रेफ्यूजीज इन पाकिस्तान इस बात को भी हमें मद्देनजर रखना चाहिए जनाब चेयरमैन कि ये एक बहुत अहम फैसला था रेफ्यूजीज का जो शायद केयर टेकर गवर्नमेंट की एम्बेट में नहीं आता था लेकिन अगर कोई ऐसी नेशनल सिक्योरिटी प्रायोरिटीज थी तो उस वक्त सेनेट ऑफ पाकिस्तान मौजूद था के टेक गवर्नमेंट को चाहिए था कि इस पॉलिसी का ऐलान सेनेट में करते और पार्लियामान को इसमें कॉन्फिडेंस में लिया जाना चाहिए था जनाब चेयरमैन एक और रीजन जो हो सकता है इन अटैक्स के इंक्रीज का वो ये है कि सीपेक 
اس کا ایک وجہ ہو سکتا ہے کیونکہ جو مغربی طاقتیں ہیں وہ چائنا کو کنفائن کرنا چاہتی ہیں اور اس میں وہ پاکستان کو اس سلسلے میں ڈی سٹیبلائز بھی کر رہی ہیں اس میں ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ بھارت جو ہے وہ مغربی طاقتوں کا اس وقت نمبر ون سٹیٹ ہے اور جو استعمال کیا جا رہا ہے وہ دی کنٹینمنٹ آف چائنا ایکسکیوز می جناب چیئرمین ایک اور ریزن جو اس کا ہو سکتا ہے جناب چیئرمین اور جس کا ڈائریکٹ نیکسز ہے وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ جو ایک ڈیل ہوئی تھی اور اس ڈیل کے لیے اس وقت کی پولیٹیکل اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے وہ رسپانسبلٹی لینی پڑے گی یہ کہا جاتا ہے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ڈیل اس لیے ہوئی تھی کہ ان کو ایک ملیٹنٹ ونگ کے طور پہ استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی آج دن تک وہ جو ڈیل ٹی ٹی پی کے ساتھ ہوئی اس کے کیا ڈیٹیلز تھے وہ آج دن تک پاکستان کی پارلیمان اور پاکستان کے عوام کے سامنے نہیں رکھے گئے کتنے پیسے دیے گئے یا کتنے فنڈز استعمال ہوئے اس کے اندر وہ بھی آج دن تک جو ہے وہ ہمارے سامنے جو ہے وہ بات نہیں آ سکی اور جناب چیئرمین یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ طالبان گورنمنٹ کو ٹی ٹی پی کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے تھے اس میں طالبان گورنمنٹ کو انوالو جو ہے وہ نہیں کیا گیا ایسی صورتحال میں جناب چیئرمین پاکستان کی جو اپنی انٹرنل فالٹ لائنس ہیں اور پرٹیکولرلی بلوچستان ان, ان, ان میں خطرات لاحق ہیں کیونکہ جو انٹرنیشنل سامراج ہے وہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کرنا چاہتا ہے اور لہٰذا یہ بات اور زیادہ ضروری ہو جاتی ہے کہ جو انٹرنل فالٹ لائنز ہیں ان کو ہم نہایت ہی سنجیدگی کے ساتھ دیکھیں اور ان کو ٹیکل کرنے کی کوشش کریں بلوچستان کی صورتحال کے لیے جناب چیئرمین میری جو تجاویز ہیں وہ نمبر ون ہے کہ پیس اینڈ اسٹیبلٹی ان بلوچستان جو ہے وہ صرف اس وقت فلو کر سکتا ہے جب ڈیولپمنٹ ڈائلاگ اینڈ ریکگنیشن آف دا رائٹس آف دا پیپل آف بلوچستان جو ہے ہو یعنی ڈی ڈی آر ڈیولپمنٹ ڈائلاگ اینڈ ریکگنیشن آف دا رائٹس آف دا پیپل آف بلوچستان نمبر دو فزیکل اور پروینشل اٹانمی جو انویسج کی گئی ان دا کانسٹیٹیوشن اس کو فوری طور پہ اور عملی طور پہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے نمبر تین اسٹرکٹ ٹرانسپیرنسی اینڈ اکاؤنٹیبلٹی ان یوٹیلائزیشن آف پروینشل گورنمنٹ ڈیولپمنٹ فنڈز بی انشورڈ فنڈز فیڈرل گورنمنٹ سے نکلتے ہیں لیکن پروینشل گورنمنٹ اور ادھر ادھر خرد بود ہو جاتے ہیں اور بلوچستان کے عوام تک نہیں پہنچتے جو بات ابھی بزنجو صاحب نے کہی نمبر چار میرا پوائنٹ وہی ہے کہ دی کلچر آف گورننس تھرو چیک پوسٹ اینڈ کنٹونمنٹس تھرو چیک پوسٹ اینڈ کنٹونمنٹس بی ڈسپرسڈ ود نمبر پانچ جناب چیئرمین مسنگ پرسنس کو فوری طور پہ کورٹس کے اندر پروڈیوس کیا جائے اور اگر ان کے خلاف کوئی چارجز ہیں تو ان کو ان کورٹس کے اندر جو ہے وہ وہ چارجز ان کورٹس میں ان کے خلاف لگائے جائیں اور یہ کلچر آف مسنگ پرسنس کو ختم کیا جائے اور اسٹرکٹ اڈھیرنس ٹو آرٹیکلس ٹین اینڈ ٹین اے آف دا کانسٹیٹیوشن جناب چیئرمین امپلیمنٹیشن نمبر چھ امپلیمنٹیشن آف آرٹیکل ون سیونٹی ٹو تھری آف دا کانسٹیٹیوشن سیونٹی تھری یعنی پچاس پرسینٹ اونرشپ صوبے کی اور پچاس پرسینٹ اونرشپ فیڈرل گورنمنٹ کی آئل گیس اینڈ نیچرل ریسورسز میں انفارچونیٹلی ہماری حکومت رہی 
اس میں کچھ نہ ہوا پی ایم ایل این کی حکومت رہی اس میں کچھ نہ ہوا آرٹیکل ون سیونٹی ٹو تھری کا میکنزم آج دن تک اسلام آباد نے نہیں بنا کے دیا آرٹیکل ون سیونٹی ٹو تھری جو ففٹی پرسنٹ اونرشپ دیتا ہے صوبے کو اور وفاق کو وہ آج دن تک ان امپلیمنٹڈ پڑا ہوا ہے جناب چیئرمین اور جب تک لوگ اپنے وسائل کے اوپر ان کا کنٹرول نہیں ہوگا یہ صورتحال جو ہے یہ چلتی رہے گی اور آخر میں جناب چیئرمین ایک سیکنڈ کے اندر یہ تمام تر ڈیسیجنز ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہی لے سکتی ہے اور وہ الیکٹڈ گورنمنٹ جو انسٹال ہو تھرو فیئر اینڈ فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز دیٹ آر ٹو بی ہیلڈ آن دی ایٹ آف فیبرری ٹو نمبر دو ایون پلیئنگ فیلڈس شوڈ بی پرووائڈیڈ ٹو آل پولیٹیکل پارٹیز نمبر تین دیٹ اریسٹ اینڈ ڈیٹینشنس آن فریولس چارجز بی ڈسپینسڈ ود دوز اریسٹڈ اینڈ ڈنٹینڈ انڈر سبسٹینٹو چارج آف وائلنس اگینسٹ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنس بی ڈیلٹ ود ان اکارڈنس ود لا اینڈ نمبر فور لاسٹلی مسٹر چیئرمین دیٹ آل پولیٹیکل پارٹیز be allowed to carry out their election campaign by holding political by holding public meetings may aapka bahut shukar guzar hu janab honorable leader of the house please